ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಥೆಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಕ್ಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡ್ತೇನೆ ಏನೇ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಕಥೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ ಇದು ಸುಮಾರು ಭಾಗವತಕ್ಕಿಂತ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು ಭಾಗವತವೇ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಇದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವತಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಗತಿ ಹೇಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಉಂಟು ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಈ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ನಾನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಬಾಳನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಯಾಕೆ ನಾನು ಏನು ಅಂಥ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂಥ ಪಾಪವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ದೇವರು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಈ ಈ ಯೋಚನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಕ್ರಿಯತೆ ಏನ ಕಾ ಏನ ಪೂಜ್ಯತೆ ನೈವ ತತ್ಫಲಂ ಅನ್ಯೇನ ಕ್ರಿಯತೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ಯೇನ ಇವ ಚ ಭುಜ್ಯತೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಪುಣ್ಯವನ್ನೋ ಪಾಪವನ್ನೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನೋ ಪಾಪ ಫಲವನ್ನೋ ಅನುಭವಿಸುವ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನಂತರ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅಥವಾ ಪಾಪದ ಫಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದ ಅನೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ ಕಾರು ಬಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೇವರು ದೇವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಖ ಇರಲಿ ದುಃಖ ಇರಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣೋಲ್ಲ ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನಾಡ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಹೂ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆದರೂ ಕಾಯಬೇಕಾ ಹಣ್ಣು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನಡ್ತೀವಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ಐದು ವರ್ಷ ಆರು ವರ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವಂಥ ಮರ ಆಗಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇರುವ ಈ ಆ ಕಾಯಿ ನಾವು ನಟ್ಟ ಮರದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಕಾಯ 
ಆದರೆ ಸುಖವೇ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನೈವತ್ತ ಫಲಂತ ಮೂಲ ಪಾಠ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭುಜ್ಯತೆ ನೈವತತ್ ಫಲಂ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಸರು ಭಾಳ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಈಗಿರುವ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಯುರೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪಾಠಾಂತರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವು ಭುಜ್ಯತೆ ನೈವತತ್ ಫಲಂ ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆವೋ ಆ ಆ ದೇಹದ ಮೂಲಕವೇ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ಅದು ಬೇರೆ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಂದೇ ದೇಹ ಆದರೂ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಂತೂ ದೇಹಾಂತರವೇ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವೋ ಅದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಕರ್ಮ ಅದು ಕ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯೂ ಮೀರಿ ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇನು ಕ್ಯೂವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಾದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಕ್ಯೂವನ್ನು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದರ ಸರದಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸರದಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರದಿ ಬರುವ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಾರು ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದರ ಮೊದಲಿನಿಂದು ಉಂಟಲ್ವ ಮರ ಅದು ಮುಗಿಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಅದು ಅದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಚಿತ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಅದು ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ಯೇನ ಕ್ರಿಯತೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಹವೇ ಬೇರೆ ಅನ್ಯೇನ ಈ ವಚ ಬುಜ್ಯತೆ ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೋಗ ಅದರ ಫಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀರೋನ ಹೆಂಡತಿ ಅವು ನೀರೋ ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸೀನಿನ ಕಥೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ನೋವಾಯಿತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಅವಳು ಪಕ್ಕೆಲುಬು ನೋವು ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಪಕ್ಕೆಲುಬು ವಿಪರೀತ ನೋವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಎಡ್ಗಾರ್ ಕೈ ಸೀಂತ ಒಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಅವನು ಹಿಪ್ನಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರು ಏನಾಗಿದೆ ಇವಳಿಗೆ ಏನು ನೋವು ಯಾಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಇವಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರೋನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವನು ಅದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಕೆರು ನೀರೋನಿಗೆ ಒಂದು ಚಟ ಇತ್ತು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕುಮಾರಿ ಬಂದರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಹದ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಬಾಗಿಲು ಜಡಿಯೋರು ಆ ಸಿಂಹ ಅವನ ಬದುಕಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಇದು ನೀರೋನ ಚಟ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕೆಲುಬನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಳು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ಲು ಅದರ ಫಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ನೋವು ಶುರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪಕ್ಕೆಲುಬನ್ನು ಸಿಂಹ
ಅವರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದರ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳ ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ಐನೂರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಏನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಕತೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಕತೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಡಿಯಾರ ಆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಪವಾಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ಅದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಬದಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಉಸಿರಿಗೆ ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಶ್ವಾಸ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೊರಗಿನ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕೇ ಗಂಟೆ ಆಗೋದು ಹಾಗಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು ಹೊರಗೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೂರೇ ವರ್ಷ ಆಗೋದು ಸೊ ನಾವು ನೂರು ವರ್ಷವನ್ನು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂತ ಬಡ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೋದು ಶ್ವಾಸ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೊಂದು ಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಶ್ವಾಸ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಬದುಕುತ್ತೀಯ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯ್ತೀಯ ಅಂತ ಈ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡ್ರು ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯುವುದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಮನಾಕ್ ಪ್ರಕಾರವೋ ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ಮಠದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯೋದು ಭಾರಿ ಪಚೀತಿ ಅಲ್ವ ಒಂದೊಂದು ಮಠದವರು ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಪಚೀತಿ ಅಲ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಂಚಾಂಗದ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ತಲೆಹರಟ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವು ಉಸಿರಾಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೂರು ವರ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ನೂರೇ ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸಿದ್ದವ ಹದಿನಾರು ಸೆಕೆಂಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಸೆಕೆಂಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಲಿ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯು ಪುರುಷ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ನೂರೇ ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬದುಕಿದ್ದು ನೂರೇ ವರ್ಷ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಬದುಕಿದವರು ಇದೊಂದು ಮುಖ ಇನ್ನು ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ
ಅತ್ಯುತ್ ಘಟ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಪರಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತಾರು ಜನ್ಮಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರ್ಧನ ಅದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎದ್ದೋ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯೌವನದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮೇತ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪು ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಇದು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೇವೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಟ ನರಳಾಟ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸಾರದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೇನೋ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿ ಏನೋ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಕದಿಯೋದು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ದುರಂತ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದಲೇ ದುರಂತ ಆಗೋದು ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ದುರಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಾವು ಎತ್ತಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೋದು ಇದನ್ನು ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಅಥ ಭ್ರಾತ ಭಾರ್ಯ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವಾಹ ಪಂಚಭೇದಾಂಸ್ತು ಸಂಬಂಧ ಪಂಚಭೇದಾಂಸ್ತು ಸಂಬಂಧಾತ್ ಪಂಚಭೇದಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಾತ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭವಂತಿತೆ ಅಂತ ಈ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಐದು ಬಗೆಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಐದು ಬಗೆಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಐದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪುತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಪ್ಪಂದರು ಅಮ್ಮಂದರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮಾಡಬಾರದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪುತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅವನು ಏನೋ ಒಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ
ಆತ್ಮೀಯವಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಸಂತಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸಂತಾನದ ಬಯಕೆ ಅದು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅದು ಸಂತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜಾ ಯೈ ಗೃಹ ಮೇಧಿನಾಂ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬರೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಸಂತಾನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಭಾರ್ಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಗಂಡ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೈಕನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಈಗ ಮಿತ್ರರು ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಐದನೇ ಸಂಬಂಧ ಅದರ ನಂತರದ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾವ ಅಳಿಯ ಸೋದರ ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಅನುಬಂಧ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಆ ಅನುಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನುಬಂಧ ಹೆಸರುಗಳೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಗಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಅದು ಏನು ಸಂಬಂಧವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂಕಲ್ಲು ಏನು ಆಂಟಿಯೋ ಏನು ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ಏನು ಆಂಟಿ ಏನು ಆಂಟಿ ಅಂತವೆ ಹಾಗೆ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಸಿ ಹೆಂಗಸರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಅಂತವೆ ಏ ಅಂಕಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂತವೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೋ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೋ ಮಾವನೋ ಅಳಿಯೋನೋ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೆದ್ದುತನ ಅಂಕಲ್ಲು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೆದ್ದುಗಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಂಥ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇವು ಪೆದ್ದುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತ ಪೆದ್ದುಗಳು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಬರೋಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಗಳು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ಲುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಹೊಲಸು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅವರು ನೋಡುವ ಆಂಟಿಯನ್ನು ಕರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಮಗು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡವರ ಪೆದ್ದು ತರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಪೆದ್ದುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ ದೇಶ ಇಡೀ ದೇಶ ಪೆದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಇವೆಲ್ಲ ಆಂಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಗಳು ಆಂಟಿ ಆಂಟಿಯೂ ಆಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಡೆಗೆ ಏನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಜನ ಬಂಧ ಬಂಧುಗಳು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೇದಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಾತ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭವಂತಿತೆ ಐದು ಬಗೆಯ ಅನುಬಂಧಗಳು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ರಾಮಾಯಣದ ಮಕ್ಕಳಂಥವರಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೊರಟೈವ ಇದರ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ತಲೆ ಹುಚ್ಚು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕುಣಿತಾನೆ ನಾಯಕ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬೇಡ ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಕುಣಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಕುಣಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕುಣಿಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರಾದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಬುದ್ಧಿ
ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 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 ನನ್ನ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಹೋದದ್ರಿಂದ ಆಯಿತು ನಾನು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಆಯಿತು ಅಯ್ಯೋ 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 ಏನು ನಾನುಗಳು ನಾನು ಇರೋದರಿಂದ ಆಯಿತು ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಇದೇ ಮಾತುಗಳು ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ 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 ಸೊ ಅದಾಯಿತು ನಾನು ನನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ನಾನು ನನ್ನದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಬರೋದು ನೀವು ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದೇ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರವೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಹಾ ದುರಹಂಕಾರಿ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಇರದಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ನೀವು ಬೈದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅರೆ ನನ್ನಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಬೈಯೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಯಾರಿಗೋ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇವನು ಬಟ್ಟೆ ಜಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹಾಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೋಪಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ದುರಹಂಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಏನು ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮ ನನ್ನ 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 ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಈ ನನ್ನದ ಒಂದು ಗೊದ್ದಲ ಇಣ್ಣು ನನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಈ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ನನ್ನ 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 ಹೀಗೆ ಇದು ಎರಡು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಡುವಂಥ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಒಂದು ನನ್ನದು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಕಾಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಯಕೆ ಅವ್ರು ಈಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಈಗ ಅಪ್ರಿಕ್ಕ ಆಯಿತು ಮೂರನೇದ್ದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಭ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಡೋದು ಮೂರು ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅನರ್ಥಗಳು ಈಗೋ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅನರ್ಥಗಳು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದನು ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕ ಸೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನವಾತ್ಮನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಸ್ಥಥಾ ಲೋಭ ತಸ್ಮಾದೇ ತತ್ರಯಂ ತೇಜೇತ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೇರ ದಾರಿಗಳು ಮೂರು ಒಂದು ಕಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋಧ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಕೋಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೋಪ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನೇರ ದಾರಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇದು ಪಿಟ್ಟಾಸಿತನ ಲೋಭ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಯಕೆಗಳು ಸಹಜ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೋಪ ಬರುವುದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೋಪವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕೋಪ ಬರುವುದು ಅದನ್ನ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಅಸಹಜ ನಾವು ಕ್
ಪಿತಾ ಭ್ರಾತ ಲೋಭ ಸ್ವಜನ ಬಂಧವ ಅಂದರು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ಲೋಭ ಪಿಟ್ಟಾಸಿತನವೇ ತಂದೆ ಪಿಟ್ಟಾಸಿತನವೇ ತಾಯಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿತನವೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂಧುಗಳು ಪಿಟ್ಟಾಸಿತನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಂಜಿನೆಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರುತುವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಅದೇ ತಾಯಿ ಪಿಟ್ ಲೋಭ ಮಾತ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲೋಭ ಮಾತ ಪಿತ ಭ್ರಾತ ಲೋಭ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಲೋಭ ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಬಿಚ್ಚೋಲ್ಲ ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಬಿಚ್ಚೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ಡು ಬಿಚ್ಚೋಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸುಮಾತ ಪಿತ ಭ್ರಾತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪೈ ಪೈಸೆ ಬಿಚ್ಚೋಲ್ಲ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಬಿಚ್ಚೋಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಂತೂ ದೂರ ಇವು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವ ಮಮತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೊತ್ತು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕೀಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬರೇ ನಾ ಅಷ್ಟು ಲೋಭ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದರ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಪಿತ ಭ್ರಾತ ಲೋಭ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಿಸೆ ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನನ್ನ ಆದರೆ ನನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಬ್ರದರ್ಸು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದರ ಗುರುತವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೂರ್ಖತನದ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರು ಬರೇ ದುಡ್ಡಿನ ಲೋಭ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸು ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಡೋದು ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಡೋದು ಅದು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪೂರ ಮುಳುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ದೇವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಥ ಮೋಹ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಲೋಭ ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವ ಲೋಭ ಲೋಭು ಮಾತ ಪಿತ ಪ್ರಾತ ಲೋಭ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಯಾಕೆ ಲಾಲಿತ ಪಾಲಿತ ಲೋಭ ಏ ವೈಕ ವಿನಾ ಧರ್ಮವು ಸದೈವ ಹೀ ಯಾವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಟ್ಟಾಸಿತನವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಪಾಲಿತ ಲೋಭ ಏ ವೈಕ ಬರೀ ಲೋಭವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆವು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆವು ವಿನಾ ಧರ್ಮಂ ಸದೈವ ಹೀ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಲೋಭವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದೆವು ಇದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗಬೇಕು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೂ ಉಂಟು ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ ಏನು ಸುಶೀಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಪರ ಸದಾ ಸಂಭವಂತಿ ಗೃಹೆ ತಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸೀದತಿ ಅಂದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಅಪರದಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಪರದಂಡ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಅಪರದಂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಪರದಂಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಂಧುಗಳು ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊ
ನಾವು ತಿದ್ದಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾರಂತ ಯಾರು ಯಾರನ್ನೂ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗುರುತ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಗೋಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಗೋಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಇಂಥದೇ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿರಸ 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 ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಿಡು ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಂಥ ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಉಂಟದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರಬಹುದು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಲೋಭವನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಮತ್ಸರಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಎಸ್ ಎ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಕಳತ್ರಂಚ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಂ ಅನಂತಕಂ ಸಭುಂಕ್ತೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೆ ವೈ ಎಸ್ ಎ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸನ್ನವಾನ್ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಕಳತ್ರಂಚ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಂ ಅನಂತಕಂ ಸಭುಂಕ್ತೆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೆ ವೈ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದ ಸುಖ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಧನಂ ಅವನು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಅವನು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವನು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವನ ಕಾಲು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಬೇಳೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಓ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಇವನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದವಸು ಧಾನ್ಯ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊರತೆಯೇ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆಬಿಸಿಯೇ ಭಗವಂತ ತಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಅವನು ದೂರದಿರುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮಹಾಮ್ಯಹಂ ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಿನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನನ್ನ ಹೊಣೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗೆ ಆವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿದ್ದು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಈ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ವ ದೇವರದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಬಂದಾಗ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಕಳತ್ರಂಚ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ದುಡ್ಡು ಧಾನ್ಯ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅನಂತ ಕಮ್ ಅಂದರು ಏನು ಅದು ಅದು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು
ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಹತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಸಾರ ಆವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗಿಯೋದಿಂತೆಲ್ಲ ಮರ ಇವನಿಗೆ ತಾಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದರಿದ್ರ ಬೈಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರತ್ತೂ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೆ ಆಗಲಿ ದೇವ್ರು ನಡೆಸಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅವನು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ಜನದ ಬೈಗಳು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಬೈಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊರವ್ರದ ಬೈ ಕೇಳು ಕೇಳೋದು ಅವ್ರು ಉಳಿತದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೂತರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಹ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ರಕ್ಷತೀತ್ಯವ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತಲ್ಲ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೋಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತ ಅಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬರೋಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಕಳತ್ರಂಚ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಂ ಅನಂತಕಂ ಸುಜನ್ಮಚ ಕುಲಂ ವಿಪ್ರ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಟ್ಟು ಸುಖ ಪ್ರಸವ ಸುಖ ಜೀವನ ಸುಖ ಮರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತದ್ ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷು ಅತತಂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಶಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಳಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಶಕ್ತಿಯಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಾ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರಸಾದೇನ ದಾರಾನ್ನ ಪುತ್ರಾನ್ನು ನ ಚಾಪುನಿಯಾತ್ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸುಗುಳಂಚ ವಿನಾ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತಿ ಇರಬಹುದು ಸುಖವಾದ ಜೀವನ ಇರಬಹುದು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೋ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರವಂ ಪದಂತ ಅದ್ದ ತಸ್ಮಾದ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ನಾರಾಯಣ ಮನಾಮಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ತ್ವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತೇನ ತಥ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ಸರ್ವ ಸು ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರವಂ ಪದಂ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಯಾವುದ ತಸ್ಮಾದ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ನಾರಾಯಣ ಮನಾಮಯಂ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಭಗವಂತ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಆಕಾರ ಮುದ್ದಾದ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನಾದ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣು
ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಬೇಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ತಸ್ಮಾದ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ರೂಪದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವತಾರ ರೂಪಗಳು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನರಸಿಂಹ ಇವೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರು ಹಾಗಾಗಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಆರಾಧ್ಯ ಗೋವಿಂದಂ ನಾರಾಯಣಂ ಅನೋಮಯ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನನಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂತೆ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇ ಇರೋದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ವೈಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನಾಮಯಂ ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾರಾಯಣಂ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ವೈಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಬೆಳೆತ ತನ್ನ ಅನಾಮಯಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ಸಿಸಿ ತ್ವಂ ತತ್ ಪದಂ ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇಹ ಮತ್ತು ಪರಗಳ ಕ್ಷೇಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ 